प्रिय शिक्षार्थी शुभ सन्ध्या बराबर मत मेडिकल भर्ती परीक्षार्थी विशेष आयोजन एर आगे गत परशुदिन लाइव हो तो आज के सामने आज सबा प्रिय मेडिडीम कोचिंग प्रतिष्ठा परिचालक डॉ फरहद परवेज भाई लिखन भाई आई थिंक अपनी लिखन भाई बस तो आज के बराबर ही तुम्हारा जरा आसले मेडिकले भर्ती परीक्षा दीबा एगारो तारीख हमारे मात्र सात थे नय दिन बाकी आ सो तर आसले मन कर लिखन भाई अनेक गुरुतपूर्ण कथबार्ता बोलें अभिज्ञता थे तो लिखन भाई हमें मन शुरू करते गुड इविनिंग सबा के शुभे जाना शुभे और शुभकामना शुभकामना बस दरकार शुभे अवश्य तेना तो मन आना ओके तो सब चे बड़ कथा जेटा से आर मन चाहते मैं जरा सामने आने कथागुल सुनते हैं शिक्षार्थी गो ते अभिज्ञ कारण ये बच्चों क्यों को परीक्षा दी तेना विश्वास जो जरा तुम्हारा जरा कथागुल सुन पर सुनबा तुम्हारा अलरेडी तो परीक्षा दिए फेले ढाका इूनिवार्सिटी गवेंट बोलो गवेंट छो सरि गवेंट छो जहांगीरनगर परीक्षा छो तेना तो एक एक्सपिरियन्स क्योंकि अलरेडी हो गए जेटा समय सूझा पाई मन पड़े जो मेडिकल परीक्षा दिए तक मेडिकल भर्ती परीक्षा छो प्रथम परीक्षा क्लियर मेडिकल चेस्ट कर तो करवा सामने जो सात दिन ये सात दिन तुम्हारा कि करवा ये जो बोलो बोलो जो यहाँ नहीं किसान बोलार नहीं अंत हमार बार नहीं कारण एन सात दिन कि करब यटार चाहते मन बस इम्पोर्टेंट कि करब ना मेडिकल चान्स पार्जन कि दरकार क्यों पढ़ा दरकार एगल बोलार समय एन बोलो जो सामने सात दिन तुम ये क्षेत्र करो ना दया तुम्हार प्रिपारेशन जो भलो थे तो क्षेत्र तुम्हें करो ना एक चेषा करो जो गुछिए पढ़ा छुरु कर छोटे सकाल दस टाइम सामने सात दिन बोनस हाँ ये सब चेटा 
as a doctor, as a guider, jai bolo na keno. Eishomai shobchi important. Pothom je jinstan bolbo. Shita hoyche shusho dakte hoy. Tomar ei pori kha, ei preparation, ei shopno medical kuti pori kha one kind of dream bolte pare. Shopno ei kha. Shop kichhu noshte kore dite pare. Ekta simple ekta shamano job bolbo, kintu ekon shomosho ei kha. To pothom kaj hoyche shusho dakte hoy. To pothom jeta dorkar, shita hoyche je shatta di lama mano ekta plan dorkar. Kalke theke plan ta koro. Plan ta erokom hoyche je ami ei shatta di ne. जेतु बोनस पे लाम शाट्टा दिन कारण कल के दौर से तो एग्जाम होल कोता चिलो तो ना ये शाट्टा दिन आमी की होवे पोर्बो आमार मुने होए ये शाट्टा दिन तो नोटुन किसी पर अपने शुद्ध नहीं एकदम नहीं बोल रही ना इटा एकदम मने पाप इटा नोटुन किसी पर अपन पाप पाप ये जो नो जे आमादेर तो मोस्टिस्केर जेट � कतो बार रिविशन दवा जाए, आ, अमान मुने होए जोतो बार पारो, जोतो बार जोतो बेशी रिविशन दवा जाए, तो तो बेटर। ऐसा वाटे के भाई अम्म के बोले जेरो को, जे अम्मा आठ घंटा पूर्व बो, दस घंटा पूर्व बो, बारह घंटा पूर्व बो, ठीक है सर, तो ऐ रिविशन दी थी कि, शे आश्चर्य पातो कम को बेटा निर्दिष्ट मार्जिन एक जन के अभारकाम कर सो जतटुकु पढ़ा जाए निजे सुस्थ निजे के सुस्थ निजे सुस्थ जतटुकु पढ़ा जाए यहाँ से मन करी तब अवश्य से क्षेत्र में तेर चौदह घंटा तो पढ़ते हैं तब जतटुकु पढ़ा जाए छयटा घूम तो एक घंटा मध्य रेखे बाकी समय स्टूडेंट कमेंट कर शेख मुहम्मद हासान जमिल क्वेश्चन देखिए एक्साम ए कोयटा दागे मोटा मोटी चांस सेफ और कोयटा एमसीक्यू दागा ना हुई चीज़ अच्छा अच्छा ना मैं एक तो स्लोली जाती थी लाम माने इधर जाती थी लाम जी आर आरो किस्सू मानुष आमदों समझ लेते हैं वो जितो पूरे फिर से कोशिश करेंगे आम 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 आ इटा होती है सबसे बड़ा कथा। जो दी एक्शन टेक्यू पड़े, तले शे दागा बिना क्या नहीं था तो विषय। तो माप करी टेक्यू मन होगे। माप करी टेक्यू होती तेरो कम जे आमी जेटा शिवर जानी। मन आमी जेटा फॉलो कोरी ची बा आमी जेटा मोने कोरी कोरा होची। तमारे स्टूडेंट का मेहोई मोटिवेट कोरी। शे � जो क्यों बांग्लादेश के विभाग को ये टाइप ऑप्शन पड़ते जाए ताहले तार किन्तु ये शॉप माने उधर वो क्वेश्चन टा शिजानी ना तो नेगेटिव मार्किंग हो जाए उधर नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो ये रुकों मुझे क्वेश्चन गुलो आते जब मैं जस्ट क्वेश्चन पूल ले जानी जी टेंसर फर्स्ट एग्लो दागेता ह तो ए रकम कोश्चिन जो तो बेशी थाक बे तो तो टाइम टक क्या बसे भावे ताले तुम्हाके ए रकम किसी कोश्चिन अवश्य ही फास्ट चेता गायफिल तो भावे पुर्तों थे के शुरू करे एक्शन पोज़न तो ए रकम कोई टक कोश्चिन आसे तुम्हाके एक एक चांस चेता गायफिल तो भावे एवं जो तो फास्ट पारा जाए इतना करनो वो हवे पुत्र में आंसर कर पोना तेरा ऑप्शन पूरे या हल्का एक तो देख ले मुने 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 हवे जिगलो इगलो आंसर करता हवे ये रुकम क्वेश्चन थाक बे मिनिमम तीरिश पौधी तीस टा क्वेश्चन थाक बे जिगलो तो ऑप्शन पूरे माने क्वेश्चन टा कॉमन बट ऑप्शन गुले मध्य हवे तो एक तो की करा से क्लोज ऑप्शन गुले तो क्वेश्चन टाव तुम्हारे कॉमन थाक भी मैथमेटिकल ट्राम बाय मन किसी क्वेश्चन एक तो बेशी करे भावते होंगे ऑप्शन गुले तो भालो करे एवोल्यूट करते होंगे एग्लो तुम्हें दागा बा दागा बोना कौन जगह की है जोखन देख बो जो क्वेश्चन टाव आपके से कॉमन ऑप्शन गुले एक तो मान कॉमन तो ये रकम क्वेश्चन तो दागा हो जावे ना 
এবং এরকম কোশ্চেন যদি কম হয় ভালো বেশি হলে কিন্তু সমস্যা খারাপ হয়ে যাবে আর আমি মনে করি শব্দ দাগালে তো নাম সময় চলে যায় কিছু কোশ্চেন না পড়াও ভালো না পড়াও ওই টাইমটা সেভ করে সেক্ষেত্রে যদি কেউ সেভেন্টি প্লাস নাম্বার তুলতে চায় আমি অলওয়েজ দেখেছি সেভেন্টি প্লাস নাম্বার তুললে নাইনটির কাছাকাছি দাগাইতে হয় কারণ নাইনটি কম দাগাইলে কি হয় নব্বইটার নিচে দাগাইলে কিন্তু কিছু ভুল হবেই এটা এক্সাম হল এখানে ভুল যত শিওর তুমি থাকো ভুল হবে সো তুমি যদি নব্বইয়ের কম দাগাও তুমি যদি আশিটা দাগাও আশিটা দাগাইলে সত্য তো খুব টাফ তখন সিক্সটি দিকে চলে যাও তো এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমরা যে কথাগুলো বলতেছি এগুলো এখন রুমে বসে বলতেছি ডিসিশন তোমাকে নিতে হবে পরীক্ষার হলে বসে এটা পরীক্ষার হলে এবছরের যে কোশ্চিনটা এটা আমরা কেউ ফেস করবো না তুমি ফেস করবা প্রথম ফেস করবা তুমি তো কোশ্চিনটা কেমন কোশ্চিনের মেরিট বুঝে তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে কতগুলো আমি দাগাবো এটা ডিসিশন নিতে হবে কোশ্চিন যদি খুব সহজ হয়ে যায় তখন কিন্তু কম দাগিয়ে কিন্তু চান্স ভালো জায়গায় চান্স পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে কারণ কোশ্চিন সহজ হয়ে গেলে কাট নাম্বার কী হবে বেড়ে যাবে তখন সত্তর পাইলে হবে লাস্ট নাম্বার তখন তোমাকে বেশি দাগাইতে হবে আবার কোশ্চিন যদি কি হয় অনেক কঠিন হয়ে যায় যেমন দু হাজার সালে বারো সালে তখন লাস্ট নাম্বার ছিল এরকম আমরা দেখেছি ঢাকা মেডিকেলে ফিফটি এইটেও হয়ে গেছে ফিফটি এইট ফিফটি এইট এরকম ফিফটি এইট নাইন এরকমই মানে হয়ে চান্স হয়ে গেছে যেখানে মেডিকেলে চান্স হয় সেখানে ঢাকা মেডিকেল ঢাকার মধ্যে হয়ে গেছে গতকাল সম্ভবত ফিফটি সেভেন লাস্ট লাস্ট ছিল কিন্তু এগারো বারো সেশন যেটা ছিল ওই সেশনে কিন্তু অনেক কম নাম্বারই ঢাকা মেডিকেল ঢাকা মেডিকেল হয়ে গেছে তো কোশ্চেন মেডিকটা বুঝতে হবে অনেক স্টুডেন্ট ওই বছরে ছিল যারা পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখে যে কোশ্চেনগুলো পারতেছে না তখন তারা কিন্তু ফার্স্টেড হয়ে গেছে এই ফার্স্টেশনের কারণে যেটা হলো যে অনেকক্ষণ অনেকে বসেছিল অনেকে বসেছিল আমি এরকম শুনেছি যে অনেকে এক্সাম হলে গিয়ে দাগাতে পারতেছে না বসেছিল পরে দেখলো যে সে যে করে দাগিয়েছে যদি আর কয়েকটা কোশ্চেন একটু একটু ইন্সপায়ার্ড হয়ে দাগাইতো তাহলে কী হতো যে ওর নাম্বারটা বেড়ে যেত চান্স হয়ে যেত কোথাও না কোথাও চান্স হয়ে যেত আমার এরকম কিছু আমি স্টুডেন্টের কাছে শুনেছি একজন ছিল এরকম যে সে গিয়ে প্রথমে পরীক্ষা দিল মানে প্রথমে যখন ডাকাচ্ছিল কিছু কোশ্চেন পারলো মাঝখানে গিয়ে সে আর পাচ্ছে না তখন সে ফার্স্টেশ হয়ে গেছে ফার্স্টেশন ফার্স্টেশন পড়ে গেছে যে আর হবে না কোথায় দেন লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে সে কিছু কোশ্চেন এমনি দাগিয়ে আসছে যে ফাইন দেখি কি হয় হয় কি না এরকম করে দাগিয়ে আসছে আসার পরে দেখে তার মোটামুটি ভালো একটা মেডিকেলে হয়ে গেছে তো এই জন্য বলছি যে যখন কোশ্চেন কঠিন হয়ে যাবে তখন কিন্তু সবাই পারবে না পরীক্ষার তো সবার মধ্যে হচ্ছে তখন কিন্তু কম দাগালেও চান্স হয়ে যাবে কারণ যেটা আসলে তখন নেগেটিভ মার্কিং করা যাবে না যে প্রশ্নটা কঠিন এটা কিন্তু ম্যাক্সিমামের কাছেই অবশ্যই অবশ্যই এটা 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 বুঝতে হবে এবং তখন নেগেটিভ মার্কিং করলে কি হয়ে যাবে তখন নাম্বার কমে যাবে নাম্বার কমে যাবে আর যদি কোশ্চিন অনেক সহজ হয়ে যায় তখন কিন্তু কম দাগালে হবে না কারণ তখন কাট নাম্বার কি হয়ে যাবে বেড়ে যাবে টু থাউজেন্ড ফিফটিনে ছিল ক্লাস নাম্বার ছিল এরকম সত্তর প্লাস ছিল তখন কিন্তু হ্যাঁ সেভেন্টি প্লাস ছিল তখন যারা কম দাগিয়েছে ওদের নাম্বার চান্স হবে না এটা বুঝতে হবে তাহলে পরীক্ষার হলে বসে এই ডিসিশান নিতে হবে সবচেয়ে বড় কথা আমি দাগাবো আমি যতগুলো পারি ততগুলো এটা হচ্ছে কথা কোশ্চিন সহজ হলে চেষ্টা করবো একটু বেশি করে দাগাতে আমার পরামর্শ থাকবে বিশেষ করে সেকেন্ড টাইমারদের জন্য সেকেন্ড টাইমারদের যেহেতু নাম্বার কাটবে বা যাদের স্কোর কম একটু ওদেরকে বেশি দাগাতেই হবে কারণ যাদের নাম্বার কেটে নিচ্ছে তখন তোমাকে নাম্বার বেশি তুলতে হবে আর নাম্বার বেশি তুলতে গেলে বেশি দাগাতে হবে তাহলে চান্স পর সূত্রটা কি হচ্ছে চান্স পর সূত্র হচ্ছে আমি বেশি দাগাবো কিন্তু কম ভুল করব আমি দাগালাম অনেক বেশি ভুল করে ফেললাম তাহলে চান্স হবে না আমি অলওয়েজ বেশি দাগানোর পক্ষে কম ভুল করার পক্ষে মানে বেশি দাগাবো চান্স পেতে হলে চান্স পেতে হলে এটাই করতে হবে যত বেশি দাগানো যায় দাগাতে হবে এবং যত কম ভুল করা যায় সেটা করতে হবে এখানে আমি জাস্ট একটু ইনপুট দিই আপনার সাথে সেটা আমার যেটাই যে যেটা সবাই পারে সেটা যাতে তোমার ভুল না হয় রাইট কারণ ওইটা দ্বারা তুমি কিন্তু চান্সটা হারাবা ওইটা ওইটা যেটা কেউ পারে না সেটা যদি তুমি পারো তাহলে তোমার মেরিট পজিশন বাড়বে রাইট মানে এটা হচ্ছে আমি খুব সহজে একটু বলার চেষ্টা করি সো এটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে জানা জিনিস ভুল না জানা জিনিস যেন ভুল না হয় চান্স পর মূল মন্ত্রে জানা জিনিস ভুল করা যাবে আর এই এই পরীক্ষাটা তো আশি পেতে হচ্ছে না এটা কিন্তু ইন্টারের চেয়ে মনে হয় সহজ পরীক্ষা একদিকে চিন্তা করলে চিন্তা করতে হবে যে আমি একশোর মধ্যে কিন্তু আমার ফিফটি সেভেন সিক্সটি নাম্বার পেলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে একটু টেকনিক ফলো করলে একটু স্ট্র্যাটেজিক ফেল হলে কিন্তু চান্স পাওয়া সম্ভব আচ্ছা সেটা নিয়ে আমরা কথা বলি যে আসলে কীভাবে এই স্ট্র্যাটেজিটা ফলো করা যায় বা যদি কারো কোনো কোশ্চিন থাকে তোমরা করতে পারো প্রথম কথা হচ্ছে দেখো যারা আমরা দুইভাবে ভাগ করতেছি
আমার একদম সব সাবজেক্টের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজির সব বই থাকবে আমি জাস্ট র্যান্ডমলি একটা বই নেব আমি বায়োলজি নিলাম নিয়ে আমি একটু চেক করার চেষ্টা করবো যে আমার কমন জিনিসগুলো মনে আছে কিনা মানে একটু নিজেকে একটু ঝালাই করা মাঝে মধ্যেই আমি যখন পড়ছি জুলজি আমি দেখলাম যে বোটানির আমি একটু যেটা পড়েছিলাম সেটা মনে আছে কিনা কারণ এই সময়টায় যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে মনের মধ্যে একটা সিনডম একটা ডিজিস চলে আসে যে আমি ভুলে যাচ্ছি সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা এই সাতটা দিন সবচেয়ে মানে এই সাতটা দিন কিন্তু আমার মনে হয় যে মানে তোমার কাছে যেটা মনে হবে যে নরকের মতো মনে হবে এই সাতটা দিন একটা সকালে মনে হবে আমি চান্স পাবো দুপুরে মনে হবে আমাকে কিছুই হবে না বিকেলে মনে হবে যে নেক্সট ইয়ার ট্রাই করবো সন্ধ্যা গেলে মনে হবে যে না বোধ হয় পাচ্ছি না এটা না করে যদি ওইটা করতাম তাহলে চান্স হতো রাতে গিয়ে মনে হবে যে না ঠিক আছে একটু পড়ে দেখি আবার পরের দিন সকালে কিন্তু মনে হবে যে না ঠিক আছে হতে পারে চান্স এরকম মানে আমরা কিন্তু ডায়লেশন একটা মাইন্ডের মধ্যে থাকবো সবাই এই সময়টার মধ্যে হ্যাঁ এই ডায়লেশন মাইন্ডটাকে কন্ট্রোল করতে হবে ফার্স্ট অফ অল তুমি যদি নিজে মনে করো যে তুমি চান্স পাবা তাহলে তুমি চান্স পাবা যে স্টুডেন্ট নিজে মনে করে যে আমি চান্স পাব না তার দ্বারা চান্স হবে না মুক্তিযুদ্ধে তোমাকে কনফিডেন্ট রাখতে উঠতে হবে নিজের প্রতি আস্থা রাখতে হবে কনফিডেন্সটা বাড়ানোর উপায়টা কি বাড়ানোর উপায় হচ্ছে বেশি করে পড়া কারণ যখন তোমার একটা ফিডব্যাক তৈরি হবে নিজের মধ্যে পড়ার যদি যে একটা মানে পারবা যখন নিজে নিজে তখন কিন্তু অটোমেটিক মোটিভেশন সেলফ মোটিভেশন আসবে নিজের থেকে আসবে সেক্ষেত্রে তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে যে তুমি পড়াগুলো রিভিশন করলা এবং তুমি চাইলে এই যে এখন তো পরীক্ষা যেহেতু সব অন্য কোথাও পরীক্ষা দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই অনলাইনে অনেক বড় একটা সাপোর্ট এই ডিভাইভ দিচ্ছে হ্যাঁ তুমি এখানে গিয়ে আমাদের মেরিটিম পরীক্ষা দিতে পারো অন্য যে কোচিংগুলো আছে যেটা ইচ্ছা তুমি পরীক্ষা দিতে পারো জাস্ট ঢুকে তুমি চেক করে দেখলা যেটা পড়লা তোমার মনে আসে কিনা আমার মনে হয় যে যখন তুমি দেখবা যে আমি যেটা পড়েছি এটা মনে আসছে এটাই তোমার কিন্তু অনেক বড় একটা মোটিভেশান যে আমি আমি ঠিক আছে আমি আমি কঙ্কাল তন্ত্র পড়েছি আমার মনে আছে কিনা আমি এটা পড়েছি আমার মনে আছে কিনা আমি বায়োলজি পড়েছি আজকে আমি সকালে পড়লাম বায়োলজি এরকম যেন না হয় যে গত তিন দিনের মধ্যে আর বায়োলজি পড়ি নেই মানে কারণ আমার বইয়ের উপর ধুলা পড়া যাবে না যার বইয়ের উপর ধুলা পড়বে তার আমি মনে করি আমি যেটা বলি যে তার ব্রেনের উপর ধুলা পড়ে যাচ্ছে তার নিরনের উপর ধুলা পড়ে যাচ্ছে মানে তোমাকে অলওয়েজ ঘাটতে হবে মানে সাফল করতে হবে এখন এটাই জিগজাক হবে প্রিপারেশন আমি এই বইটা ধরবো ওইটা যাবো মানে টপিক্স ওয়াইজ করতে পারো বা সাবজেক্ট ওয়াইজ করতে পারো কিন্তু প্রত্যেকটা বই টাচ করতে হবে এরকম করতে পারো আমি সকালে পড়লাম বায়োলজি ফাইন যে টপিক্সে পড়ো সমস্যা এক সাইড থেকে পড়ো দুপুর টাইমটাতে আমি বা সকালবেলায় আমি মনে করি কেমিস্ট্রি পড়া ভালো কেমিস্ট্রিটা একটু মানে কঠিন লাগে বেশ মাথায় পড়া যায় কিন্তু আবার কেমিস্ট্রি মানে অনেকে আবার রাত জাগা যারা রাত জাগতে পছন্দ করে মানে যে যেটা প্রিফার করে যে রাত জাগতে পছন্দ করে তার রাতে কেমিস্ট্রি পড়া উচিত মানে যে টাইমটা তোমার সবচেয়ে গুড টাইম সেই টাইমটাই হচ্ছে কী হচ্ছে কেমিস্ট্রি পড়া উচিত কেমিস্ট্রিটা পড়ো দেন তুমি কী করো বায়োলজিটা একটা টাইমে পড়ো একটু সুইটেবল টাইম যে টাইমটা তুমি একটু কমফোর্ট ফিল করো মানে রিল্যাক্সের টাইম এই টাইমটা ফিজিক্স পড়ো আর ইংলিশ সাধারণ জ্ঞানটা পড়তে হবে একটু করে দেখতে হবে সাতটা দিন একটু দেখতে হবে তো তাহলে প্রতিদিন যদি একটু বইগুলো কী করা যায় একটু সাফল করা যায় তাহলে কিন্তু একটা ভালো প্রিপারেশন দাঁড়ায় যাবে আমাদের মাঝে অনেকেই জয়েন করছে আচ্ছা আমাদের কেউ কোনো গাইড চাচ্ছে কি না মানে কোনো কোশ্চেন করছে কি না তাহলে তো আমরা বুঝতে পারি সাদিয়া ওর ফ্রেন্ডকে ট্যাগ করেছে সাব্বির ওর ফ্রেন্ডকে ট্যাগ করেছে সমস্যা নেই তো তোমরা শুনতে থাকো আমরা আরও বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো যোগ্যতা তো বায়োলজিতে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস আমি মনে করি টোয়েন্টি সেভেন তিরিশের মধ্যে তিন চারটা ভুল হতে পারে এরকম একটা প্রিপারেশন রাখতে হবে আচ্ছা কয়েকটা জিনিস একটু মূলব আমি যেটা সেটা হচ্ছে যে বায়োলজি কিন্তু দেখো একটু বুঝতে হবে তোমাকে হ্যাঁ যদি তুমি প্রিভিয়াস কোশ্চেনগুলো একটু একটু দেখো তাহলে তুমি যেটা হ্যাঁ প্রিভিয়াস কোশ্চেনগুলো তুমি দেখলে যেটা দেখবা যে কোশ্চেনগুলো করার সময় কিন্তু কয়েকটা বিষয় খুব ফলো করা হয় এক নম্বর প্রথম দিকে যে চ্যাপ্টারগুলো আছে যেমন সেনিবিন্যাস কোশ্চেন থাকবে 
তাহলে শ্রেণীবিন্যাস চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চেন হবেই আচ্ছা তারপরে আর যদি আমরা যাই পানি পরিচিতি মোটামুটি তিনটা চ্যাপ্টার মিলে একটা চ্যাপ্টার এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চিন হয় না যে কোনো একটা চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চিন হয় মানব দেহের কিন্তু অনেকগুলো চ্যাপ্টার মানে আমাদের শুরু হয়েছে পরিপাক থেকে শুরু করে একদম প্রজনন পর্যন্ত মাঝখানে অনেকগুলো চ্যা অনেকগুলো টপিক্স মানব দেহের মধ্যে আছে তো মানব দেহের শুরু হচ্ছে পরিপাক দিয়ে পরিপাক ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো যেগুলো হচ্ছে একটা টপিক্সে শুরু হয় মানে একটা থিমের শুরু হয় ওই চ্যাপ্টারগুলো ইম্পর্টেন্ট মানব দেহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন আসে পরিপাক থেকে কঙ্কাল থেকে রক্ত থেকে সমন্বয় থেকে তো এই চারটা চ্যাপ্টার একদম নিখুঁত প্রিপারেশন থাকতে হবে এটা হচ্ছে আমার মানে আমার পরামর্শ আর কি যে চারটা চ্যাপ্টারে প্রিপারেশন থাকতে যদি কোশ্চেন নাও আসে একটা কনফিডেন্স তৈরি হবে যেন আমি আমি পারি এটা ফাইন দেন মাঝখানে কিছু চ্যাপ্টার কিন্তু পড়ে গেল যেমন শ্বসন রেচন তো এগুলো থেকে কিন্তু এগুলোর পুরো চ্যাপ্টার ইম্পর্টেন্ট না এগুলোর কী হয় টপিক্স ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ শ্বসনের কিছু টপিক্স ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে যে সব পুরো জিনিসটা জানতে তো অবশ্যই বেসিক জিনিসও জানতে হবে রিভিশন করার সময় তাহলে ওই চ্যাপ্টারগুলো আমরা ভালো করে পড়বো যেগুলো একদম পুরো চ্যাপ্টার ইম্পর্টেন্ট আর এই চ্যাপ্টারগুলো আমরা টপিক্সগুলো একটু ভালো করে পড়বো আচ্ছা লাস্টের দিকে আমরা যে ভুলটা করি লাস্টের দিকে আমরা কিন্তু একটু অনেকেই কম পড়ি লাস্টের চ্যাপ্টারগুলো যেমন বোটানির যে লাস্টের দুটা চ্যাপ্টার আমি দেখেছি বোটানির লাস্টের চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চিন আসে ওই পরিবেশ বিস্তার এগুলো অনেকে পড়তে চায় না কিন্তু এখান থেকে একটা কোশ্চিন চলে আসে কারণ আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে কোশ্চিন যেমন রক্ত থেকে যদি একটা কোশ্চিন আসে এটা সবাই পারবে কারণ আমরা যখন পড়াই বা স্টুডেন্টরা যখন পড়ে সবাই জানে রক্ত ইম্পর্টেন্ট কঙ্কালতন্ত্র ইম্পর্টেন্ট সবাই একটু বেশি করে পড়ে লাস্টের দিকে যে চ্যাপ্টারগুলো আছে এগুলো কিন্তু একটু কম ফোকাস করা হয় এবং এখান থেকে যে কোশ্চিনটা আসে এটা পারলে কি হচ্ছে ছিয়াত্তর হাজার স্টুডেন্ট যে পরীক্ষা দিবে তুমি এটা পারা মানে কি তুমি সবার সামনে চলে আসবে তাহলে সবাই যেটা পারে ওইটা পারলে কিন্তু কম্পিটিশনে থাকতে পারলা তাহলে চান্স পর সূত্র এটাই যে তোমাকে সবাই যা পারে এটা পারতেই হবে চার পাঁচটা কোশ্চিন পারলেই চান্স হবে সবাই যেটা পারতে পারছে না ওর সঙ্গে ওই রকম চার পাঁচটা কোশ্চিন পারলে চান্স হয়ে যায় এটা হচ্ছে মেন কথা তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই ওই যে বললাম যে লাস্টের দিকে চ্যাপ্টারগুলো অবশ্যই জিন তত্ত্ব একটা একক চ্যাপ্টার এটার দিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত এটা একটু ভালো করে পড়া উচিত লাস্টের চ্যাপ্টারগুলো একটু ভালো করে পড়বা আমি দেখেছি লাস্টের চ্যাপ্টার একটু অনেকেই কম পড়ে মানে রিভিশন শুরু করার সময় এরকম হয় আর রিভিশন করার সময় জিগজাগ রিভিশন দিবা যেমন যদি তুমি আজকে শুরু করো বায়োলজি লাস্টে থেকে তুমি কালকে শুরু করো মানে ফার্স্টে থেকে শুরু করলে নেক্সট দিন তুমি লাস্ট থেকে শুরু মানে যাদের প্রত্যেকটাই কাভার করো অবশ্যই কারণ আমরা যে ভুলটা করে ফেলি আমরা প্রথম থেকে পড়া শুরু করি প্রথম দিকে আমাদের কনসেনট্রেশন বেশি থাকে সময় বেশি দিই লাস্ট থেকে সময়টা কম দিয়ে দিই আবার আবার ঘুরে ফেরে একটা জায়গায় কনসেনট্রেশনটা একটা জায়গায় লাস্ট চ্যাপ্টারগুলো অলওয়েজ ডিফারেন্ট হয় তো এই জন্য এরকম করা হচ্ছে যে আমি একদিন শুরু করলাম ফার্স্টে থেকে রিভিশন একদিন শুরু করলাম লাস্টে থেকে রিভিশন আজকে আমি ফার্স্ট চ্যাপ্টার থেকে শুরু করলাম পরের দিন আমি টুয়েলভ চ্যাপ্টার থেকে শুরু করলাম তাহলে কি হবে যে সেকেন্ড ডেতে যখন টুয়েলভ চ্যাপ্টার থেকে শুরু করতেছি তখন টুয়েলভ চ্যাপ্টারগুলো একটু ভালো করে পড়া হবে একটা ভারসাম্য থাকতে হবে প্রিপারেশনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এটা আচ্ছা বোটানি যদি আমরা যাই জুলজির চেয়ে বোটানিতে বোটানিতে নাম্বার তোলা একটু বেশি দরকার কারণ আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে জুল বোটানিটা অনেকে আবার মিস করে ফেলে বোটানিটা কিন্তু অনেকে মানে অনেকে কোশ্চিন একটু মানে একটু দেখা যায় নাম্বার কম পায় তো জুলজির চেয়ে হ্যাঁ এবং আমি দেখেছি এই জন্য যে জুলজি যেহেতু বেশি করে পড়া হয় কেন জানি না জুলজির চেয়ে বোটানিতে কিন্তু অনেকের নাম্বার কম আসে তো রিভিশন করার সময় মনে করি বায়োলজির মধ্যে বোটানিকে বেশি প্রসেস করা উচিত এটা হচ্ছে আচ্ছা ওকে তো বোটানির ক্ষেত্রেও সেম কথাই বলবো যে বোটানির কিন্তু কয়েকটা চ্যাপ্টার খুবই ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার ওগুলো যেমন আমরা যদি বলি প্রথম চ্যাপ্টারটা ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি বলি কোষ্য কোষে গঠনের পর যদি বলি আমরা সাহিত্য তত্ত্ব যেটা প্ল্যান ফিজোলজি এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার তো এরকম এই চ্যাপ্টারগুলো তোমরা জানো অলরেডি তোমরা জানো তো যেগুলো সবচেয়ে মেগা মেগা চ্যাপ্টার যেগুলো বড় বড় চ্যাপ্টার এগুলো একটু ভালো করে পড়া উচিত আর লাস্টের চ্যাপ্টার যে বললাম লাস্টের চ্যাপ্টারগুলো একটু ভালো করে দেখবা বোটানির আর রিভিশনটা এরকম করে করো রিভিশন করার সময় চাইলে এরকম করে করে ফেলতে পারো যে আমি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টারগুলো আগে পড়লাম যেমন আমি সাহিত্য তত্ত্ব দিয়ে শুরু করলাম অনেকে রিভিশন শুরু করতেছো প্রথম চ্যাপ্টার থেকে সমস্যা যেটা হচ্ছে যে তুমি সাহিত্য তত্ত্ব দিয়ে বোরিং হয়ে গেলাম তখন তুমি কি করলাম কারণ আমাদের ব্রেন কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে নিতে পারে না এখন যদিও তুমি সারাদিনই পড়বা কিন্তু পড়া কিন্তু সারাদিন হবে না তো তুমি কি করবা তুমি যখন রিভিশনটা শুরু করবা তখন তুমি হয়তো সাহিত্য আজকে তুমি
বলার থাকবে হচ্ছে কেমিস্ট্রি নিয়ে কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্স আচ্ছা ভাই একটু হেলে কমেন্ট গুলো একটু ইয়ে করেন আচ্ছা স্যার আমাদের সময় কালকে ব্যস্ত আছে অনেকেই জয়েন করছে ইমরান হোসেন বলছে হ্যালো ভাইয়া আপনাকে আচ্ছা আচ্ছা ও আমার সাইক বলছে গুড গুড थैंक यू ভাইয়া থাকো আমরা আশা করতে তোমাদের ভালো ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য এখানে সাব্বির তামজিদ আচ্ছা যাই ওর ফ্রেন্ড কে সাফনা সাদিয়া হ্যাঁ সাদিয়া বলছে যে জি কে আর ইংলিশ নিয়ে কিভাবে পড হ্যাঁ এটা অনেক ভালো কোশ্চেন এটা নিয়ে আমরা এটা আমাদের এজেন্টের মধ্যে আছে এজেন্টের মধ্যে আছে তুমি দেখতে থাকো আমরা আশা করি যে তুমি आंसर পেয়ে যাবে তারপর আরো একজন বলছে উদয় ভুইয়া সে বলছে ভাইয়া জি কে আর ইংলিশ কিভাবে পড ভাই থিং ইজ স্যার মানে সবার কাছে কারণ দেয়া যাচ্ছে এই পিপল এর বাইরে থেকে সবাই কইজি ছিল হ্যাঁ বাট আমরা জি কে আর ইংলিশ না ভাইয়া ইনশাআল্লাহ তোমাদেরকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবে তোমরা দেখতে থাকো ওকে ফাইন তাহলে তাহলে কিন্তু আমরা আমি প্রথমে বলেছি রিভিশন করার সময় তাহলে আমরা কি করব যে রিভিশন করার সময় আমি যেগুলো একটু কম কম পড়া হয়েছে আমার যেগুলো একটু আমার মনে হচ্ছে যে আমি একটু উইক যেগুলোতে সময় কম দেওয়া হয় এগুলো দিয়ে শুরু করব কয়েকটা জিনিস রাখব রিভিশন করার ক্রাইটেরিয়া এক নাম্বার হচ্ছে যে আমার কাছে একটু আমার কাছে একটু কম পড়া হয়েছে এরকম মনে হয় কম পড়া হ্যাঁ এবং সেকেন্ডে আমি রাখবো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টারটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু পড়েছি কম এগুলো আমি আগে রিভিশন করব এবং যেটা আমার অনেক বেশি পারি অনেক ভালো পড়া আছে ওটা আমি একটু পরে রিভিশন করলাম এটা হচ্ছে রিভিশন করার যদি বলি আচ্ছা আর যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে কেমিস্ট্রি আর ফিজিক্সের ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে ভর্তি পরীক্ষায় ছয় থেকে সাতটা ম্যাথ থাকে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ম্যাথ মানে জেনারেল ম্যাথ না এটা হচ্ছে ওই যে কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্সের ম্যাথ কেমিস্ট্রি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর বাংলাদেশে যদি বলি আমাদের বাংলাদেশে স্টুডেন্টদের কিন্তু কেমিস্ট্রিতে একটা উইকনেস খুব বড় একটা উইকনেস কেমিস্ট্রিতে দেখা যায় অনেকে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ভালো মেডিকেল ডিপেন্ড করে কিন্তু কেমিস্ট্রি এবং ইংলিশিকের উপরে চান্স ডিপেন্ড করতেছে ফিজিক্স এবং বায়োলজির উপরে যদি ফিজিক্স এবং বায়োলজি ভালো হয় তখন একজন দেখা যায় ইজিলি ফিজিক্স বায়োলজি মিলে থাকে কত ফিফটি ফিফটির মধ্যে যদি কেউ ফর্টি ফাইভ তুলে ফেলে বা ফর্টি তুলে ফেলে তখন এমনিই চান্স হয়ে যায় ফিফটির মধ্যে ফর্টি তুলতে পারলে বাকিগুলো মিলে সিক্সটি আর পজিশনগুলো ভ্যারি করতেছে হচ্ছে পজিশন ভ্যারি করে হচ্ছে কেমিস্ট্রি এবং জি কে ইংলিশ দিয়ে কারণ কেমিস্ট্রিতে কিন্তু সবাই অত ভালো করতে পারে না বিশেষ করে জৈব রসায়নে অনেকে একটা ভয় থাকে আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল বলে রাখতেছি জৈব রসায়ন নিয়ে আমরা বিগত যে কয়েক বছরের কোশ্চেন দেখছি অত ডিপের কোশ্চেন হচ্ছে না তাহলে এই ভয়টাই একটা সবাইকে প্যানিক করে ফেলে হ্যাঁ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা আমি এটা আমাদের বলা উচিত প্রথমে বলা উচিত সেটা হচ্ছে যে তুমি যখন তোমার এই অ্যাডমিশন টেস্টের পুরো গোলটা শেষ হবে তুমি নিজেই দেখবা যে যতগুলো পরীক্ষা দিয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ সবচেয়ে ইজিয়েস্ট পরীক্ষা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা মানে এটার মতো এত স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি পরীক্ষা নাই কারণ এখানে সিলেবাস ফিক্সড একদম জাস্ট জ্ঞানমূলক কোশ্চেনগুলো বিগত কয়েক বছরের আশা করি বিগত দিনগুলো যেমন হচ্ছে সামনের দিনটা ব্যতিক্রম হবে না তো যদি সামনের দিন ব্যতিক্রম না হয় সামনের দিনগুলোতে তো খুব স্টুডেন্টের ফ্যান্ডলি ফ্যান্ডলি পরীক্ষা কিন্তু এবং কোশ্চিনের যে যদি বলি কোশ্চিনের যেরকম প্যাটার্ন একটি স্টুডেন্ট যদি জাস্ট একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষাটা দেয় ঠান্ডা মাথায় তাহলে কিন্তু কি হয় চান্স পেয়ে যায় এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে যে ওই দেখ প্রত্যেকটি স্টুডেন্ট আমি মনে করি এটা ফিল করবা তোমরা পরীক্ষা দেওয়ার পরে দেখবা যে পরীক্ষা হলে গিয়ে তুমি যে নাম্বার পাচ্ছ ওই পরীক্ষাটা যদি বাসায় গিয়ে দিতা তোমার নাম্বার মিনিমাম ছয় সাত বাড়ত এটা মানে একদম গ্যারান্টি তুমি যদি ষাট পাও এক্সাম হলে তুমি বাসায় পরীক্ষা দিলে সিক্সটি সেভেন আসত তাই না তো এই যে একটা মাঝখানে জানা জিনিস ভুলো যাচ্ছে এটা যত দূর করা যাবে এটার জন্যই কিন্তু অনলাইনে পরীক্ষাগুলো দেওয়া ভালো হবে ক্ষেত্রে বলবো যেহেতু অর্গানিক কেমিস্ট্রি নিয়ে সবাই খুব প্যানিক অর্গানিক কেমিস্ট্রি থেকে কোশ্চেনে আসলোই চারটা বাকি তো সবগুলো মিলে টোয়েন্টি ওয়ান কোশ্চেন আছে তাই না তো আমি মনে করি যে কেমিস্ট্রি প্রিপারেশনটা একদম প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ইভেন্ট প্রিপারেশন নিতে হবে মানে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রিপারেশন নিতে হবে এখন যেরকম কোশ্চেন হচ্ছে আমরা দেখছি বিগত দুই তিন বছরের কোশ্চেন দেখলে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চেন আসতেছে মানে এরকম হচ্ছে আমি দেখেছি যে দুইটা বা তিনটা করে কোশ্চেন হচ্ছে এভারেজ মানে প্রথম চ্যাপ্টার এখান থেকে কোশ্চেন হচ্ছে আবার লাস্ট চ্যাপ্টার এখান থেকে কোশ্চেন হচ্ছে এবং আমরা আমার একটা সময় দেখেছিলাম যে জৈব রসায়নে অনেক ভিতর থেকে কোশ্চেন হতো একটা চ্যাপ্টার থেকে অনেকগুলো কোশ্চেন হতো এখন কিন্তু আমরা এরকম দেখছি না তো
এগুলো যদি সলভ করা যায় এই এখানকার যে বিগত যে এমসিকিউগুলো আছে বিগত এমসিকিউ অনুশীলনের এমসিকিউ এগুলো যদি সলভ করা যায় আমার মনে হয় যে চারটা क्वेश्चनের মধ্যে অ্যাট লিস্ট দুইটা क्वेश्चन কম পড়ে যাবে তাও তো হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে এটা এটা একটা অনেক বড় একটা তথ্য সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা বইয়ের যে অনুশীলনী এমসিকিউগুলো আছে এটা একবার এটা এটা অবশ্যই দেখতে হবে এটা অবশ্যই দেখতে হবে প্রত্যেকটার চ্যাপ্টারের যে অনুশীলনী এমসিকিউ সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট কিন্তু এটা অনুশীলনী এমসিকিউ গুলো দেখলে একটা মোটামুটি প্রিপারেশন দাঁড়ায় যায় এটা কিন্তু সলভ করা ওইটা তো পুরো চ্যাপ্টারটা ওকে একটা সামারি করে একটা সামারি করে দেওয়া থাকে এবং ওখান থেকে আমরা কিন্তু দেখি যে এরকম क्वेश्चन গুলোই কিন্তু আসে আচ্ছা আর কেমিস্ট্রি ফিজিক্স মিলে যে 6 7টা ম্যাথ বললাম ম্যাথের ক্ষেত্রে বলবো যে ম্যাথগুলো একটু যারা ঢাকার মধ্যে চান্স পেতে চাও অবশ্যই অ্যানসার করা উচিত লাস্টে ম্যাথ মানে হচ্ছে একটা ফাদ ফাটতে এরকম যে মেডিকেলের ম্যাথ কঠিন হবে না ফাটতে এর জন্য বলতেছি দেখো ম্যাথটা তোমাকে একদম সহজ ম্যাথ দিবে ছয়টা ম্যাথের মধ্যে দুইটা ম্যাথ থাকবে একদম মাল্টিপ্লাই করলে হয়ে যায় বা ডিভিশন করলে হয়ে যাবে প্লাস মাইনাস করলে হয়ে যাবে প্লাস মাইনাস গুণ ভাগ করলে হয়ে যাবে তিন চারটা ম্যাথ থাকবে খুব মানে তুমি জানো সূত্র জানো কিন্তু তোমাকে একটু বড় ক্যালকুলেশন করতে হবে তো বড় ক্যালকুলেশন করলে যেটা হবে সেটা দুই মিনিট সময় চলে যাবে তো আমি একটা কোশ্চেন দুই মিনিট পারা মানে হচ্ছে আমি তিনটা কোশ্চেন মিস করলাম এটা এই জিনিসটা অনেকে জানে থার্টি সিক্স পাওয়া যায় না আসলে পাওয়া যায় হচ্ছে থার্টি থার্টি সেকেন্ড আমি যদি বলি আমি আমি এইভাবে বলি ছেলেপুরেদেরকে দেখেন একটু দেখেন এক ঘন্টা মানে ষাট মিনিট হলেও মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা কিন্তু পঞ্চাশ মিনিট ওখানে এক ঘন্টা হচ্ছে পঞ্চাশ মিনিট কারণ দশ মিনিট আমার কী চলে যায় ওই ওই ইনভারমেন্টের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হইতে চলে যায় তাহলে পঞ্চাশ মিনিট সময় আমি পরীক্ষা দিচ্ছি কয়টা একশোটা কোশ্চেন মানে পার কোশ্চেনে পাচ্ছি তিরিশ সেকেন্ড করে একটা কোশ্চেনে কয়টা পার্ট থাকে একটা কোশ্চেনে থাকে পুরো একটা কোশ্চেন পড়তে হয় চারটা অপশন পড়তে হয় তাহলে মোট কাজ কয়টা করতে হয় পাঁচটা তার সঙ্গে একটা অ্যান্সার করতে হয় মানে ছয়টা কাজ করতে হয় তাহলে প্রত্যেকটা কাজের জন্য যদি সময় ধরি আমরা তাহলে কিন্তু হচ্ছে কত পাঁচ সেকেন্ড করে মানে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে তোমাকে কোশ্চেনটা পড়তে হবে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে একটা অপশন পড়ে বুঝতে হবে যে এই অপশনটা রাইট বা রং তাহলে চিন্তা করার কিন্তু সময় ধরি নেই আমরা তো তোমার যদি কোনো একটা কোশ্চেন এক মিনিটে তুমি পারো এর মানে তুমি একটা কোশ্চেন অ্যান্সার করতে পারলা না তাহলে এক নাম্বার পেতে কিন্তু এক নাম্বার হারাই ফেললাম যদি একটা কোশ্চেন তুমি দুই মিনিটে অ্যান্সার করো খেয়াল করো একটা কোশ্চেন তুমি দুই মিনিটে পারলা দুই মিনিটে পারার মানে হচ্ছে তুমি এক নাম্বার পেলা বা তিন নাম্বার তিন নাম্বার হারালা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমরা কি করব আমরা যে কোশ্চেনগুলো যত তিরিশ সেকেন্ডের চেয়েও সহজে হয় আমার এখানে জাস্ট একটা সাজেশন দেয় যে ওই দিন আপনি যেটা বললেন যে কোশ্চেনটা পরে প্রথম পাঁচ সেকেন্ডে ডিসিশন নিতে হবে যেটা আমি অ্যান্সার করবো কি করবো না রাইট রাইট আমি বলেছি তো অ্যান্সার করার সময় প্রথমে যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে অপশন ছাড়াই যেগুলো আমি পারবো হ্যাঁ এটা আগে মার্ক অনেকেই যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে যে একদম মানে এক সাইড থেকে সিরিয়ালি সিরিয়ালি দেখানো শুরু করে আমি এটার পক্ষে না আমি মনে করি যে তুমি একদম লাফায় লাফায় দেখাও লাফায় লাফায় দেখালে অনেক সময় ভুল হয়ে যায় এই ভুলটা হওয়ার জন্য তো অনেক পরীক্ষা দেওয়া হয়ে গেছে অনেকেও যে বলে যে উনসত্তরের নাম্বার অ্যান্সার সত্তরে দেখা যায় এরকম বলে ফেলে আশা করি এরকম ভুল হবে না তুমি পারলে একটু গাইড করে দেখাও প্রয়োজনে হাতে রেখে গাইড করে দেখাও কিন্তু লাফায় দেখে লাভ যেটা হলো সেটা হচ্ছে পরে গিয়ে মনে হবে না যে আমি সহজ কিছু কোশ্চিন রেখে আসলাম তুমি যেগুলো পারো প্রথমে একদম বিশ মিনিটের মধ্যে এগুলো দেখায় ফেলো টোয়েন্টি মিনিটসের মধ্যে একদম যেগুলো তুমি ওভার শিওর যে ইনশাল্লাহ এগুলো হবেই দেখায় ফেলো দেন পরের টোয়েন্টি মিনিটস তুমি যেগুলো ভাববা সেগুলো দেখাও আর লাস্ট টোয়েন্টি মিনিটস তুমি কোনগুলো দেখাবো যেগুলো তোমার একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে একটু সিনথেসিস করে বের করতে হবে সেগুলো তুমি দেখাবো এটা করলে ভালো হয় আর যদি আমরা বলি যে আমাদের অ্যান্সার করার ক্রমটা কেমন হবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই মাথা প্রথমে গরম করা যাবে না মানে যেটা হচ্ছে যত সহজে পারা যায় দেখেই মনে হয় এগুলো আগে অ্যান্সার করতে হবে সেক্ষেত্রে বায়োলজি বায়োলজি হতে পারে বায়োলজি ফার্স্ট চয়েস হতে পারে অ্যান্সার করার ক্ষেত্রে আচ্ছা এখন এটাও একটা বিষয় অ্যান্সার করার ক্ষেত্রে বায়োলজি ফার্স্ট চয়েস বলতেছি কোশ্চেন তো বায়োলজি ফার্স্টে থাকবে না কার কোশ্চেন কী থাকবে একটা বিষয় কোশ্চেনটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সাহস আমি এমনও কিছু এক্সপিরিয়েন্স দেখেছি আমার খুব মানে পরিচিত ভালো স্টুডেন্ট ছিল ওর প্রথম পেজে কারণ দশ পেজের কোশ্চেন হয় প্রতি পেজে এক দশটা করে কোশ্চেন থাকে ও যখন দাগাতে গেল দাগাতে গিয়ে দেখে প্রথম দশটা মানে কোশ্চেনের মধ্যে একটা পারে না মানে একটা পেজ তার হয়ে গেছে যেখানে সে পড়ে ফেলছে অলরেডি সময় চলে গেছে পাঁচ ছয় মিনিট সময় চলে গেছে একটা কোশ্চেনও পারে না দেন সে পরের পেজে গিয়ে দেখে দুই তিনটা কোশ্চেন পারে তো এই যে যত কম পারবো মনে হবে যে আমি প
বেশি এত কোশ্চিনে দাগানো যায় না মার্ক করে রাখার দরকার নেই ওরকম মার্ক না করে জাস্ট পরে আমি দাগ আসবো এরকম করে তুমি একবার পুরো ঠিক আছে পুরো দশটা পেজ যদি দশ পেজের কোশ্চিন হয় এবারও কেমন হবে আমরা জানি না যদি দশ পেজে হয় বা পাঁচ পেজ হয় যে পেজই হোক না কেন পুরো পেপারটা ঘুরে আসো ঘুরে দেন তুমি আবার সেকেন্ড চয়েজে আসো যে ফাইন এবার আমি কোনগুলো লাগাবো এটা করলে কি হবে যে তাহলে তো তাহলে কোনো কোশ্চিন আমার জানা কোশ্চিন মিস হবে না অ্যাটলিস্ট আর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পেতে গেলে একজনের ফিফটি পার্সেন্ট জানা কোশ্চিন থাকতে হবে এরকম থাকতে থাকে না এখানে একটা বিষয় আছে এখানে ওই যে পাঁচ নম্বর ফর্টি করার পর থেকে দেখা যায় যে চল্লিশ পঞ্চাশটা কোশ্চিন থাকে একদম সোজা এটা একটা বিষয় কিন্তু এটা ভিতরে আমরা জানি সবাই এটা যে প্রাইভেট মেডিকেলগুলো করতে হয় তো দেখা যায় এমন কোশ্চিন দেওয়া হয় না যে চল্লিশটা কোশ্চিন পারবে না তো আমার প্রথম কাজ হচ্ছে এটাই যে আমার জন্য বোনাস আসছে যে কোশ্চিনগুলো চল্লিশ পঞ্চাশটা কোশ্চিন আছে একদম বোনাস একদম এক নিমিষে দাগে এক নিমিষে হ্যাঁ ওইটা আমি যত দ্রুত পিক আপ করতে পারবো পিক আপ করে যত দ্রুত আমি অ্যান্সার করতে পারবো তত আমার পরীক্ষা ভালো দিকে যাবে আমি শিওর হয়ে গেলাম যে ফাইন আমার চল্লিশ পঞ্চাশটা কোশ্চিন হয়ে গেছে দেন আমি বাকি কোশ্চিনগুলো একটু চিন্তা ভাবনা করি তখন কি হবে যে অজানা কোশ্চিনগুলো কিছু হয়ে যাবে তখন এটা একটা বিষয় আচ্ছা ফাইন ওকে তো আমরা যেখানে ছিলাম যত বেশি পারা যায় অনেকে ম্যাথ এরকম অনেকে নিয়ে যায় যে ম্যাথ অ্যান্সারই করবো অনেকে বলে এরকম করে নিয়ে যায় না এটা করা যাবে না কারণ ম্যাথ পারলে তখন কি হবে বাট এটা প্রথমে না পরের দিকে সবার লাস্টে এবং কেমিস্ট্রি চেষ্টা করতে হবে টোয়েন্টি ফাইভের মধ্যে যত কাছে যাওয়া যায় অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি প্লাস বায়োলজিতে টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস কেমিস্ট্রিতে টোয়েন্টি প্লাস এটা হচ্ছে আমার পরামর্শ আর কি তাহলে কি প্রিপারেশনটা কি হচ্ছে ভালো হচ্ছে আমরা তো স্বপ্ন দেখবো ঢাকা মেডিকেলি অবশ্যই ঢাকা মেডিকেলের জন্যে বলছি আর কি ঢাকার জন্যই বলছি ফাইন ফিজিক্স ফিজিক্স আমি মনে করি এখানে কি একটু কৌশলী হলে এইটিন প্লাস পাওয়া যায় মানে আঠারো প্লাস তোলা সম্ভব ফিজিক্স হ্যাঁ কারণ মেডিকেল ফিজিক্সে কিন্তু ভিতরে যায় না ভিতরে তো সুযোগই নাই কারণ যেখানে আমাকে একটা অ্যান্সার করতে হয় তিরিশ সেকেন্ডে এটা স্যারও জানে যে স্যারেরা কোশ্চেন করে তারাও বোঝে এই জিনিসটা যে আমাকে অ্যান্সার করতে হবে তিরিশ সেকেন্ড তিরিশ সেকেন্ডে যদি আমি এমন কোনো কোশ্চেন দিই যেখানে ক্যালকুলেটার নাই আমাকে কোনো হেল্প নিতে হচ্ছে না এরকম যা এরকম সময়ের মধ্যে অ্যান্সার করতে হলে তো সেরকম কোশ্চেনে সেট করতে হবে যে কোশ্চেনটা তিরিশ সেকেন্ডে অ্যান্সার করা যায় এটা মাথায় রাখতে হবে যে তিরিশ সেকেন্ড সময় মানে তোমাকে এমন কোশ্চেন দেওয়া হবে যে কোশ্চেনটা তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে অ্যান্সার করা যায় তাই না এরকম এটা কিন্তু বুঝতে হবে দু একটা কোশ্চিন বাদ দিয়ে দুই কিছু কোশ্চিন চলতে গিয়ে যদি সামনে এখন গর্ত পড়ে তোমাকে তো গর্তের মধ্যে পড়া যাবে না তোমাকে ওভারকাম করে চলে যেতে হবে মনে করি যে এক ধরনের সাইকোলজিক্যাল একটা চেক আপ যে সেটা বোঝে কিনা তুমি ডাক্তার হচ্ছ তোমাকে পেশেন্ট তোমার কাছে আসলে তোমাকে বুঝতে হবে যে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ বেশি কোনটা কম গুরুত্বপূর্ণ তো নিজে যদি বুঝতে না পারো ভর্তি পরীক্ষায় যে কোন কোশ্চিনটা বেশি আগে দাগাবো কোনটা এটা তো মনে হলো না যেটা কঠিন কোশ্চিন সেটা রেখে দিতে হবে সহজ কথা এটা আচ্ছা ফিজিক্সের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ফিজিক্সের আমি দেখেছি সেটা হচ্ছে যে মোটামুটি এই সময়টা যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে আমরা যদি পুরো বইয়ের মোটা লাইনগুলো পড়ে ফেলি মোটা মোটা চোখে পড়ে যায় কারণ দেখেন ফিজিক্সের চ্যাপ্টার আসছে হচ্ছে কয়টা বিশটা চ্যাপ্টার টোয়েন্টি চ্যাপ্টার টোয়েন্টি চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চিন হবে টোয়েন্টি তো বিশটা চ্যাপ্টার থেকে প্রতি চ্যাপ্টার থেকে একটা কোশ্চিন এখানে আবার একটা বিষয় আছে চার পাঁচটা চারটা ম্যাথ থাকবে চারটে ম্যাথ হয়ে গেলে কোশ্চেন হচ্ছে কটা ষোলোটা ষোলোটা তো তখন কিন্তু চারটা চারটে থেকে কোশ্চেনই হচ্ছে থিরিকে কোশ্চেন হচ্ছে না মানে আপনাকে স্কিপ করতেই হবে হ্যাঁ সো এরকম তাহলে আমরা কিন্তু সব চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চেনই পাচ্ছি না আবার কিছু চ্যাপ্টার থেকে বেশি কোশ্চেন হয় মহাকর্ষ থেকে ওয়েব যেহেতু ইম্পর্টেন্ট লাইনগুলো আসলে বোল্ড করা রাইট রাইট সো ফিজিক্সটা কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয় নাম্বার তোলার ক্ষেত্রে এটা অনেকেই বুঝে না মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ফিজিক্সে কিন্তু নাম্বার তুলতে হবে কারণ নাম্বার উঠবেই কোনটা দিয়ে বায়োলজি আর ফিজিক্স দিয়ে বায়োলজি আর ফিজিক্স এবং এটা কিন্তু অনেক বড় একটা অপশন কাদের জন্য যারা মেডিকেলের প্রিপারেশন না নিয়ে ভার্সিটি এবং বই প্রিপারেশন নিয়েছে ওদের জন্য ওরা যদি ভালো নিতে পারে তাহলে কিন্তু ওদের একটা সুযোগ চলে আসে তো এটা একটা বিষয় চেষ্টা করতে হবে বইয়ের একদম প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যে বোল লাইনগুলো আছে যেগুলো তুমি পড়েছো এগুলো একটু সলভ করার চেষ্টা করো আর অবশ্যই ফিজিক্সের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের লাস্টে কী দেওয়া আছে প্রচুর এম সি কিউ দেওয়া আছে এগুলো একটু তুমি পড়ে ফেললা এগুলো পড়ার পরে তুমি কী করলাম তুমি এক্সাম দিয়ে দেখলা অনলাইনে
বায়োলজি থার্টি ইংলিশ জিকে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে ইংলিশ কম্বাইন্ড কম্বাইন্ড অবশ্যই তাহলে ইংলিশ জিকে কিন্তু সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট একটা যদি আমরা বলি নাম্বারের ক্ষেত্রে কেমিস্ট্রির মতো তো কেমিস্ট্রি না এটাই অনেকে একটা খুব মানে আমি খারাপ লাগে জিনিসটা শুনলে অনেকে বলে যে ভাইয়া ইংলিশ জিকেতে নাম্বার ওঠে না ইংলিশ জিকে মিলে যেখানে টোয়েন্টি ফাইভ নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ মানে কেমিস্ট্রি তুমি কেমিস্ট্রিতে তুমি যেরকম গুরুত্ব দিয়েছ তুমি কি আসলে ইংলিশ জিকে সেরকম গুরুত্ব দিয়েছিলাম আমার মনে হয় তাই এরকম তো দেওয়া হয় নাই তো এরকম গুরুত্ব না দেওয়ার কারণেই কিন্তু কেমিস্ট্রির মতো নাম্বার ওখানে ওঠে না তো এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে ইংলিশের ক্ষেত্রে জিকের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে জিকে যে কি আসবে আমরা এটা কেউ জানি না এমন হতে পারে এখানে নতুন সিলেবাসের ক্ষেত্রে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আসলে এটা মানে আমাদের যে নির্দেশনাটা এরকম ছিল যে ইতিহাস সংস্কৃতি এবং মুক্তিযুদ্ধের মিলে দশ নাম্বার থাকবে তো এটা কিন্তু সাধারণ জ্ঞানের কথা বলেছে এটা আমাকে হয়তো একটা গাইড করে দিচ্ছে টপিক্স কিন্তু টপিক্স কিন্তু বলে দিয়েছে কিন্তু আমার কোশ্চিনটার প্যাটার্নটা কি সাধারণ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান যে কোনো জায়গা থেকে হতে পারে হয়তো তারা আমাদের একটা গাইড করে দিয়েছে যে এগুলো একটু বেশি করে পড়তে হবে কারণ বিগত আমরা চার বছর ধরে দেখেছি যে এরকম বলা ছিল কিন্তু কিন্তু আন্তর্জাতিক অংশ থেকে কোশ্চিন এসেছে সাম্প্রতিক থেকে কোশ্চিন এসেছে তো আমার মনে হয় যে তাদের জিনিসগুলো তাহলে তাদের যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে বেশি করে ইংলিশ কি বলে বেশি করে ইতিহাস সংস্কৃতি এবং মুক্তিযুদ্ধ করা উচিত আর এর সঙ্গে বাকি যে যে অংশগুলো তারা আগে পড়ে ফেলেছে সাম্প্রতিকের বা ইন্টারন্যাশনাল যে অংশগুলো পড়ে ফেলেছে সেগুলো পড়তে হবে আচ্ছা আমরা একটু ইংলিশে একটু ভালো করেই মানে একটু ইয়ে করি সেটা হচ্ছে যে ইংলিশের ক্ষেত্রে আমরা এই সাত দিন এখন কি করব আমি মনে করি তুমি ইংলিশের জন্য এই সাত দিন সাত ঘন্টা ইউজ করবা তাহলে প্রতিদিন এক ঘন্টা করে ইংলিশ করব আমার টার্গেট হবে আমি যে বইটা ফলো করেছি ইংলিশের সেই বইটা প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সলভ করব কি সলভ করব কোশ্চেন আমরা দেখেছি যে ইংলিশের যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে যে ইংলিশের ওই যে রুলসগুলো থাকে মানে যেগুলো বিগত বছরের কী ছিল বিগত বছরের যে কোশ্চেন ছিল মেডিকেলের বলেন তারপরে বিসিএস বলেন বা অন্যান্য যে ভর্তি পরীক্ষাগুলো ছিল এই ভর্তি পরীক্ষার যে যেখান থেকে কোশ্চেনগুলো হয়েছে ওই রকম কোশ্চেনই থাকে ওই রুলসগুলো থেকে কিন্তু আসে কারণ কারণ মনে রাখতে হবে ভর্তি পরীক্ষায় দেওয়া হবে ইম্পর্টেন্ট টপ ইম্পর্টেন্ট জিনিস তাই না ইম্পর্টেন্ট টপিক্সগুলো দেওয়া হবে আর ইম্পর্টেন্ট টপিক্সগুলো তো সব ক্ষেত্রে একই রকম ঢাকা ইউনিভার্সিটির ডি ইউনিটে যে কোশ্চেনগুলো ছিল ওখানে তো ইম্পর্টেন্টগুলোই দেওয়া হয়েছে তো এই জন্য ভার্সিটি কোশ্চেনগুলো পড়লে কী হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো টপিক্স জানা হয়ে যাচ্ছে তাহলে একটা স্টুডেন্টের যে কাজটা করা উচিত সেটা হচ্ছে যে আমি মনে করি এই সময়টায় ইংলিশে ইংলিশের ক্ষেত্রে অন্তত যত কোশ্চিন আছে বিসিএস থেকে শুরু করে বিসিএসের একদম লাস্ট বিসিএস থার্টি নাইন থেকে শুরু ফর্টি থেকে শুরু করে যত দূর পর্যন্ত যাওয়া যায় বিসিএস কোশ্চিন ব্যাংকটা বিসিএসের কোশ্চিনগুলো এটা সব গাইড সব জায়গাতেই আসে এটা খুব ইজি এটা মানে সব জায়গায় দেওয়া আছে এটা বিসিএসের কোশ্চিন দেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির কোশ্চিন অ্যান্ড দেন আদার্স ইউনিভার্সিটির কোশ্চিন কোশ্চিনগুলো পড়ে ফেলতে হবে আচ্ছা আর ইংলিশের আর একটা মজার বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে মেডিকেলের ইংলিশটা একটু আমরা যদি মানে এটা আমাদের প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি বলি সেটা হচ্ছে মেডিকেলের ইংলিশটা সেটা হচ্ছে যে এটা একটা প্যাটার্নে আসে প্যাটার্নটা আমি যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যেমন ভার্সিটি ক্ষেত্রে যেটা হয় যে কোনো কিছু দিতে পারে কিন্তু মেডিকেলের আমরা যদি ইয়ে করে দেখি যে কি কি আসছে আমি প্রতি বছরই দেখছি এখানে সিনেমেন্ট্রিম থেকে কোশ্চিন আসে থাকবেই মানে ভক্কুলারি পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ভক্কুলারিটা ভালো থাকলে কী হয় যে তখন এগুলোটি অ্যান্সার করা সহজ হয় প্রিপোজিশন থেকে কোশ্চিন আসে মানে কতগুলো টপিক্স খুব ইম্পর্টেন্ট প্রিপোজিশন থেকে দুইটা কোশ্চিন আসে তো প্রিপোজিশনগুলো যদি একটু দেখে নেই ইম্পর্টেন্ট প্রিপোজিশনগুলো আমি যদি কী করি বিসিএস ভার্সিটি প্রিপোজিশনগুলো দেখে নেই তাহলে কিন্তু কমন পড়ে যাবে আচ্ছা কমন না পড়লো যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমার কমন পড়লো না কমন না পড়লো যেটা হবে সেটা হচ্ছে অপশনগুলো যখন থাকবে হয়তো কোশ্চিনটা কমন পড়ে নাই কিন্তু দেখবো আমি অপশনগুলো আমার কমন পড়ে গেছে এরকম হবে হয়তো আমি যেটা পড়েছি সেটা দশটা প্র্যাকটিস করবেন এগারো মতো ঠিক অবশ্যই অবশ্যই মানে এটা কেবল মেথড শিখতে হবে স্বপ্নের কোশ্চেন তুমি পারবা না তোমাকে তোমাকে এক্সক্লুড করতে এটা আমরা করতাম যে চারটার মধ্যে আমি শিওর যে এটা এটা হবে না অনেক সময় না অনেক সময় এটা আমরা যে ইঞ্জিনিয়ারিং এর সময় করে থাকি যে ম্যাথ করার সময় তারপরে এরকম আরো ট্রান্সলেশন থেকে আসে মানে কয়েকটা মাত্র চার পাঁচটা টপিক যেখান থেকে কি হয় তিন চ
আমরা দেখলে বুঝতে পারবো যেখানে কোশ্চেন ব্যাংকটা লেন্দি এর মানে কি ওখান থেকে কোশ্চেন বেশি আসে কোশ্চেন বেশি আসে এই পজিশনে যদি দেখবা তিন চার পেজ মানে প্রতি বছর কি হয় প্রত্যেকটা বছর কি ওখান থেকে আসে তারপরে তুমি যদি ফ্রেজ ইডমস যাও কয়েকটা ফ্রেজ ইডমস পি পজিশন আমার ভোকাবুলারি মানে সিনেমাটিক ওকে আর ট্রান্সলেশন এই চারটা টপিকস থেকে আটটা বা নয়টা কোশ্চেন আসবে তো পনেরোটার মধ্যে আমার তো নয়টা কোশ্চেন হয়ে গেল মানে আমাদের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে ইংলিশে গ্রামারটা কিন্তু সরাসরি আসে না মেডিকেলে যে গ্রামার পার্টটা এই গ্রামার পার্টটা কিন্তু এই টপিক্সগুলোর কারণে ভাগ হয়ে যায় পার্স অফ স্পিস থেকে দুইটা কোশ্চেন আসে একটা বা দুইটা কোশ্চেন আসে তাহলে এগুলো মিলে যদি দশটা কোশ্চেন হয় তখন গ্রামার থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসা শুধু কমে যায় তো এই জন্য গ্রামার নিয়ে খুব একটা প্যানিক বা ওই ধর কিছু নাই জাস্ট কোশ্চেন ব্যাঙ্কগুলো একটু পড়লে হয়ে যাবে যদি প্রতিদিন আমি এক ঘন্টা করে সময় দিই কোন সময়টা দেবো বিকেল টাইমটা দিলাম আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে দুপুর এবং বিকেল যে সময়টা দুপুরে এক ঘন্টা পড়বো জিকে আর একদম মানে বিকেলের এক ঘন্টা পড়বো হচ্ছে ইংলিশ আমি প্রতিদিন যাই পড়ি না কেন এর মধ্যে একদম দুপুর টাইম যে টাইমটা একদম ওর টাইম পড়া হবে না যে টাইমটা পড়া হবে না এই টাইমটা হচ্ছে জিকে আর ইংলিশটা পড়বো এক ঘন্টা করে যদি পরে কেউ মানে প্রতিদিন এই সাত দিনে যদি সাত ঘন্টা পরে আশা করা যায় একটা প্রিপারেশন দাঁড়ায় যাবে আর জিকের ক্ষেত্রে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে চেষ্টা করতে হবে যেগুলো সবাই পারে সেটা পারে এটা হচ্ছে প্রথম কথা জিকের একটা প্যাটার্ন আছে প্যাটার্নটা কীরকম যদি আমরা গত তিন চার বছরের কোশ্চিন দেখি আমরা প্যাটার্ন হচ্ছে যে লাস্ট ইয়ার তিন চার মাসের উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাগুলো আছে এবং এক মাস বাদ দিয়ে এই যে এক মাস মানে কি মানে আমাদের লেটেস্ট মাস সেপ্টেম্বরের পনেরো তারিখ বা দশ তারিখ আশা করি মতো হয়ে গেছে আশা করি হয়ে গেছে সো সেপ্টেম্বরের ফার্স্ট উইকের পর থেকে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে এগুলো অত ইম্পর্টেন্ট না তো সেপ্টেম্বরের ফার্স্ট উইক থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বরের ফার্স্ট উইক দেন আগস্ট এবং জুলাই এই 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 যে তিন মাস এই তিন মাসে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে এখান থেকে আশা করা যায় একটা বা দুইটা কোশ্চিন থাকে এটা একটা সাম্প্রতিকও বলতে পারি আবার আমরা বলতে পারি ইতিহাস সংস্কৃতি যাই বলেন না কেন সব কিছু একই জিনিস হ্যাঁ এরকমই চলে আসে আর কি কারণ ইতিহাস কালকের দিনটা কিন্তু আসলে ইতিহাস পাস্ট হয়ে গেলে পাস্ট হয়ে গেলে ইতিহাস তাই না এটা কিন্তু ইতিহাসের একটা অংশ আর যেমন আমাদের প্রধানমন্ত্রী এখন কি উনি হচ্ছে জাতিসংঘ জাতিসংঘের সম্বন্ধে সাধারণ পরিষদের সম্বন্ধে গেছেন এটাই ইতিহাস সে চোদ্দবার গিয়ে সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করতেছে এটা কিন্তু সাম্প্রতিকের একটা কথা আবার সে কিন্তু ইতিহাস একজন চোদ্দবার প্রেজেন্ট করতেছে বাংলাদেশকে এত বড় একটা বিশ্ব প্ল্যাটফর্মে তো এভাবে কিন্তু সবগুলো ইতিহাস তো এটাই বলতেছি যে তাহলে তিন মাসের যে ঘটনাগুলো একটু দেখলে আমি মনে হয় সাম্প্রতিক বিষয়টা পারবো আমরা দুইটা আচ্ছা আর বাকি থাকলো যে কোশ্চেনগুলো মুক্তিযুদ্ধ তো ফিক্সড মুক্তিযুদ্ধ কোনো চেঞ্জ কিছু নাই স্বীকৃতি পর্যন্ত তাহলে এরপরে যদি আমরা সংস্কৃতি যাই সংস্কৃতির কিন্তু মানে কয়েকটা কোশ্চেন একদম একদম মানে সংস্কৃতি তো আসলে অনেক বড় একটা বিষয় সব কিছুই সংস্কৃতির মধ্যে চলে যায় তারপরেও কিন্তু বিগত যে কোশ্চেনগুলো যদি দেখি আমরা বিসিএস এর কোশ্চেনগুলো দেখি তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে তাহলে সাধারণ জ্ঞান আমরা কী করে পড়ব সাধারণ জ্ঞান আমি বলবো প্রথমে হচ্ছে বিসিএস এর কোশ্চেনগুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট মানে বিসিএস বা এরকম কোশ্চেনগুলো বলতেছি কেন এর বলার কারণটা হচ্ছে এটাই যে এগুলো ইম্পর্টেন্ট জায়গা থেকে বই না যেটা হচ্ছে বিসিএসের কোশ্চেনগুলো কোশ্চেনগুলো মানে আমি এটা একটু তোমাদের বলে নেই ভাইয়ের কথা শুনে যে এখন গিয়ে মোটা মোটা বই কিনতে হবে না ঠিক আছে তোমরা গত দশ বছরে বিসিএসের কোশ্চেনটা নিয়ে বস যে ওখানে কোন কোশ্চেনগুলো ছিল আই থিঙ্ক সেক্ষেত্রে তারা যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইউনিটের হয়ে গেছে ওদের কাছে আসে এরকম সবার কাছে মোটা বই না হ্যাঁ মোটা বই অবশ্যই 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 মোটা বই বলা টাইম নেই আর কোশ্চেন ব্যাংক রাইট বা যে বই যে সাধারণ যে বইটা পড়ে বইয়ের পিছনে দেওয়া আসে বইয়ের পিছনে দেওয়া বইয়ের পিছনে সব দেওয়া আছে তো আমি কী করবো বিসিএসের কোশ্চেনগুলো তারপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটির কোশ্চেনগুলো পড়ে ফেলবো এগুলো প্রথম কাজ হবে তারপরে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে চেষ্টা করবো এই গত তিন মাসের যে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো ঘটে গেছে কয়েকটা ঘটনা খুব ইম্পর্টেন্ট তাই না কয়েকটা ঘটনা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এই যে বিভিন্ন ঘটনা আছে আছে কিন্তু তাই না অ্যামাজন বোন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক যে ঘটনাগুলো আছে একটা আশা করি হয়তো চলে আসতে পারে ঢাকা ইউনিভার্সিটি চলে আসছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু সাম্প্রতিক এই দু তিনটা কোশ্চেন চলে আসছে যেগুলো আমরা দেখেছিলাম তো এটা হচ্ছে আমাদের জিকের প্রিপারেশন তো এরকম এবং আমাকে মনে রাখতে হবে জিকে ইংলিশে টোয়েন্টি ফাইভের মধ্যে আমার বেশি আশা করা উচিত না মানে আমার উচিত এরকম যে আমি অ্যাটলিস্ট ধরে রাখি যে আমার যদি পনেরো হয় অনেক ভালো
কারণ সেভেন্টি ফাইভের মধ্যে চাইলে সিক্সটি তোলা সম্ভব এবং সিক্সটি হলে কিন্তু আমরা যদি গত আমি আমি বলছি ঢাকা মেডিকেলের জন্য যদি কেউ সেভেন্টি ফাইভ মধ্যে সিক্সটি তুলতে পারে ঢাকা মেডিকেল হয়ে যাবে ডিএমসি চলে আসবে ডিএমসি চলে আসবে কারণ তার হচ্ছে যে তোমরা যারা শুনতো সেটা কিন্তু মাথায় রাখো হ্যাঁ যে জিনিসটা কিন্তু খুব কঠিন সবাই প্যানিক হচ্ছে ইংলিশ জিকে নিয়ে ইংলিশ মনে করি যে তোমার একদম বইয়ে যেটা ফিক্সড কারণ ইংলিশ জিকে কি আসবে আমরা জানি না এবং এই ক্ষেত্রেও আমি একটু ভাইয়ের সাথে সাথে অ্যাড করি কেন তোমাদের আসলে ওই সেভেন্টি ফাইভ বা সিক্সটির দিকে ফোকাস দেওয়া দরকার সেটা কারণ হচ্ছে তুমি যেমন ইংলিশ আর জিকেতে কম্পারেটিভ শো তোমার মতো সব ফ্রেন্ডলি তাই করছে হ্যাঁ সো এখন আসলে কেউই ওই দুটাতে হয়তো নতুন করে প্রিপারেশন নিয়ে পঁচিশে বিশ করাটা টাফ হয়ে যাবে চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাবে হবে না এই কথা আমরা বলবো না বাট অনেকের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাবে এর চেয়ে বেটার হচ্ছে আমরা সবসময় যেটা প্রথম থেকে আজকে আলোচনা করছি যে যে জিনিসটা তুমি পরে আসছো যেটা তোমার কন্ট্রোলে আসছে যেটার জন্য তুমি গত তিন মাস ধরে প্র্যাকটিস করছো ওই পার্টটার থেকে কত ম্যাক্সিমাম আউটপুট আউট হতে পারে রাইট কত ম্যাক্সিমাম মার্কস নিতে পারো সেটার দিকে খেয়াল দাও এখন তুমি যদি বলো যে হ্যাঁ ভাইয়া আমরা তো কিভাবে ভালো করার তো আরো অনেক কিছু অনেক পড়ার আছে পড়ার তো শেষ না এখন তো যে ডিএমসিতে ধরো গতবার ফার্স্ট হয়েছে সে সম্ভব এইটি সেভেন গতবার এইটি সেভেন তো তুমি খেয়াল করে দেখো যে তুমি যদি সর্বোচ্চ ভালো করো এইটি সেভেন তারপরেও তারপরে সো ইউ শুড নট মানে ওরি অ্যাবাউট ইট তোমার জিকে হয়তো এদিকে টেন মার্ক চলে গেল বা আমি ইংলিশে আমি হয়তো বা কেমিস্ট্রি একটু দুর্বল তাহলে আমি হয়তো বা ইংলিশ দিয়ে একটু বেশি মেক আপ করবো হ্যাঁ তো এটার দিকে খেয়াল রাখো তোমার স্ট্রং সাইডটা কোথায় তোমার স্ট্রেংথ পার্টটা কোথায় তুমি কোনটাতে তুমি বেশি স্ট্রং খেয়াল রাখো ওই জায়গায় যা তুমি পিছিয়ে না পড়ো এটা হচ্ছে আমার একটা সাজেশন লিখন সেক্ষেত্রে বলবো যেটা মানে প্রথম কথা হচ্ছে যে একেবারে মানে এটাই শেষ না মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা জীবনে শেষ না এটা বলা দরকার আমাদের এটা বলা উচিত যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে যে তুমি স্বপ্ন দেখছো ঠিক আছে কিন্তু মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা জীবনে শেষ না চেষ্টা করতে হবে যে পরীক্ষাটা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা না চেষ্টা করে এরকম যে আমার সামনে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ইংলিশ জিকে পাঁচটা টপিক্সের পরীক্ষা অনেকে কিন্তু খুব প্যাকড হয়ে যায় এরকমও দেখেছি যে খুব ভালো প্রিপারেশন পরীক্ষার দিন গিয়ে একেবারে ভীত হয়ে যাচ্ছে যে জীবনের সব শেষ হয়ে যাচ্ছে অনেককে আমরা দেখেছি এরকম তো এরকম মনে না করে তুমি চেষ্টা করো যে তোমার পাঁচটা টপিক্সের পরীক্ষা তুমি এটা পড়েছো তুমি দুই বছর এগুলো পড়াশোনা করেছো সবচেয়ে বড় কথা দুই বছর কিন্তু সবাই পড়ে এসেছো তোমরা এটা ইন্টারমিডিয়েট একটা পরীক্ষা দিয়েছো এর মাঝখানে অনেকেই কেউ না কেউ কোনো না কোনো কোচিংয়ে ছিল বিভিন্ন জায়গায় তোমরা এটা একটা যদি পরীক্ষার একটু ভয় দরকার আছে এটাও দরকার আবার একেবারে আমি একটা ডাউনলোড করে সামনে রাখলাম একেবারেই মানে ই হয়ে যাই যে ঠিক আছে ওকে ফাইন আমরা সাহস দিচ্ছি ঠিক আছে এটাও একটা বিষয় কারণ এই পরীক্ষাটা তো আবার এটাও ঠিক যে সামনে জীবনটাও নির্ধারণ করে দিবে তুমি কোন দিকে যাচ্ছ সেটা ঠিক করে দিবে তো আমার মনে হয় যে আজকে বা কালকের মধ্যে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে ফেলো কয়েকটা কপি ডাউনলোড করো এটা উচিত একটু এটা বলা দরকার এটাও অনেকে ভুল করে ফেলে আমরা মনে হয় কতক্ষণ আর থাকবো আমরা আই থিঙ্ক আপনি শেষ করলে আচ্ছা সো লাস্টে যদি আমরা বলি প্রথম কথা হচ্ছে যে আজকে বা কাল কালকে মধ্যে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করো কয়েকটা করো কালার কপি করতে হবে কালার কপি ডাউনলোড করতে হবে কয়েকটা করো একটা হচ্ছে পাওয়ার টেবিলের সামনে রাখতে হবে যে আমার একদম এগারো তারিখে পরীক্ষা সকাল দশটায় এটা যেন রিমাইন্ড থাকে আচ্ছা এবং তারপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে অ্যাডমিট কার্ড কয়েকটা করতে হবে এই জন্য যে একটা তোমার কাছে রাখলা একটা অন্য মানে তোমার যে যে তুমি যে ইয়ে নিয়ে যাবা মানে পরীক্ষা হলে তো আসলে ওরকম করে কিছু নেওয়ার সুযোগ নাই না অ্যাডমিট কার্ডের সঙ্গে ওদের যে বলে দিছে এসএসসি বা ইন্টার রেজিস্ট্রেশন কার্ড ওটা নিতে হয় আর কি মানে যেগুলো নিতে হয় আর কি এগুলো আগে থেকে প্রিপেয়ার করে রাখতে হবে ওই ব্যাগটা যাতে কলম ঠিক রাখো এরকমও দেখেছি মানে খুব সিলি কিছু ভুলের কারণে কিন্তু অনেকেই প্রিপারেশন খারাপ হয়ে যায় কলমটা ঠিক করে রাখো যেহেতু এমসি কিউ দেখাইতে হবে কলমগুলা কোনটা দিয়ে পরীক্ষা দিবা কমফোর্ট ফিল করো এগুলো ঠিক করে রাখো আমি মনে করি এগুলো করলে একটা পড়ার প্রতি একটা আগ্রহ তৈরি হবে মানে কালকে থেকে করা উচিত এটা যে আমার সাত দিন পরে পরীক্ষা তুমি আজকে যদি তোমার একটা কলম ঠিক করে রাখো যে হ্যাঁ এই তিনটা কলমে আমি পরীক্ষা দেবো কলমটা রানিং রাখলা অ্যাডমিট কার্ডটা একটা জায়গায় গুছায় রাখলা তখন কিন্তু অলরেডি পড়ার মধ্যে একটা আগ্রহ তৈরি হবে এটা একটা বিষয় কিন্তু আচ্ছা তারপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্
এরকম এই সেন্টারের কোন রুম মানে কোন জায়গায় রুমটা সহ দেওয়া আছে তো আমার মনে হয় মনে হয় যে এই রুমটা তুমি না গিয়ে তোমার গার্জেনকে গিয়ে একটু দেখে আসতে পারো কারণ কতগুলো কলেজ আছে কলেজ আছে যেমন অনেক অনেক ভিতরে গেলে অনেক রুম তো তুমি যদি এরকম হয় যখন তুমি নয়টা পনেরো বা নয়টা বিশে বা সাড়ে নয়টায় তুমি যখন ঢুকবা ওই মেন গেটে ঢুকবে যখন ঢোকার পরে কিন্তু প্রতিটা পা আমি দেখেছি ভারী হয়ে যায় ওদের কাছ থেকে শুনেছি আমি এটা মানে আমাকে যদি খুঁজতে হয় আবার কি আমার রুম নাম্বারটা কত দুইশো তিন মানে দোতলায় গিয়ে কোন দিকে যাব এরকম যত যত প্যানিকড হয়ে যাবে তত কি হয়ে যায় আমাদের তখন সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন শুরু হয় ব্রেনের মধ্যে তখন সব কিছু কিন্তু হারানো শুরু হয় তো এই জন্য তুমি যদি একটা কাজ করতে পারো তোমার যাওয়া দরকার নাই তোমার গার্জেনকে একটু পাঠায় দাও সে গিয়ে দেখে আসলো মতিঝিল আইডিয়াল বা তেজগা কলেজ যে রুম নাম্বার লেখা আছে রুম নাম্বারটা কোথায় এসে তোমাকে বলে দিবে যে এই রকম করে ঢুকে গিয়ে এই সিঁড়ি দিয়ে এই রুমটাই তোমার রুম তুমি আগে থেকে প্রিপেয়ার্ড যে আমার রুমটা এটা আমার পরীক্ষার ম্যাটেরিয়ালস এইগুলো রেডি প্রিপারেশন তো বললাম প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে রিভিশন কীভাবে দেবো রিভিশন দেবো হচ্ছে যেগুলো আমি কম পড়া হয়েছে এগুলো একটু এখন পড়বো লাস্টের দিকে গিয়ে আমি আর নতুন করে পড়বোই না কিছু ফাইন আচ্ছা পরীক্ষার হলে যাওয়ার সময় অনেকে ভুল করে ফেলে এটা একটা বিষয় যেহেতু আমরা হয়তো আর তো থাকছি না এটা বলে দিই আগে বলে দিই আমরা সেটা হচ্ছে যে চেষ্টা করো একটু আলি যাওয়ার অনেকেই কিছু রেখে যায় অ্যাডমিট কার্ড রেখে যায় এরকম পেয়েছি আমরা তাহলে যাওয়ার আগে একটু চেক করে নাও তোমার একজনকে দায়িত্ব দাও একজনকে বলে যাবে আগে থেকে বলে রাখবা যে আমার এই জিনিসগুলো লাগবে বা কোথাও লিখে রাখো যে আমার এই জিনিসগুলো লাগবে যাওয়ার সময় সকালে তুমি টিক দিবা যে আমার এটা লাগবে আমি নিয়েছি কি না জাস্ট তুমি একটা টিক দিয়ে যাও হ্যাঁ ঠিক আছে আমার পাঁচটা জিনিস লাগবে আমি দুইটা কলম নিয়েছি কিনা আমি আমার অ্যাডমিট কার্ডটা নিয়েছি কিনা রেজিস্ট্রেশন কার্ডটা নিয়েছি কি না টিক দিয়ে যাও কারণ তুমি যখন ওইখানে গিয়ে দেখবা তোমার রেজিস্ট্রেশন কার্ডটা আনা হয় নাই ব্যাক করে আসা মানে পরীক্ষা শেষ তাহলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আচ্ছা এক্সাম হলে ঢুকলা ঢোকার পরে তুমি যে কাজটা করবা সেটা হচ্ছে প্রথমে গিয়ে দেখবা তোমার যে প্লেসটা যেখানে তুমি বসে পরীক্ষা দিবা ব্রেন্সটা নড়ে কিনা মানে যা এগুলো আগে থেকে দেখা উচিত তোমার সঙ্গে যে থাকবে পাশে যে থাকবে মানে চেষ্টা করো আগে থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার পরে যেন কোনো ঝামেলা তৈরি না হয় আগে থেকে তুমি দেখো তুমি যেভাবে লেখো সে কীভাবে লেখে অনেকে দেখা যায় খুব চাপ দিয়ে লেখে আমি এরকম পেয়ে শুনেছি এসে আমাকে বলেছে যে ভাই আমি অ্যান্সার করতে পারিনি এই জন্য যে আমার পাশে যে বসেছিল খুব মানে কাপা কাপি করে লেখে তখন আমার দাগাতে পারিনি কমফর্টেবল করতে পারিনি তো তুমি দেখো এরকম কোনো প্রবলেম থাকে কিনা থাকলে হয়তো দেখা যাবে সলভ 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 হয়ে যাবে তখন তাহলে এগুলো একটু ঠিক করে ফেলো আচ্ছা কোশ্চিন পাওয়ার পরে প্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দেখো সবগুলো কোশ্চিন ঠিক মতো আসে কিনা এটা একটা বিষয় কিন্তু অবশ্যই হতেই পারে কারণ কারণ যদি দশ পেস করে করে এবং যদি ছিয়াত্তর হাজার কোশ্চিন করে অনেক কোশ্চিন কিন্তু হচ্ছে তো মিস হতেই পারে তুমি একটু চেক করে দেখো এটা হচ্ছে প্রথম কাজ যে আমার কোশ্চিন ঠিক আছে কি না ওই মাঠটা ওই মাঠটা ঠিক আছে কি না ওই মাঠটা একটু চেক করো ঠিক আছে এরপরে তুমি কি করো স্টার্ট করো তো এটা এখন থেকেই মানে এখন থেকে একটা প্রিপারেশন থাকতে হবে যুদ্ধের মতোই ব্যাপারটা কিন্তু সাহস রাখতে হবে সবচেয়ে বড় কথা কনফিডেন্ট হইতে হবে যদি তুমি সাহস না সাহসী না হও তুমি যদি মনে করো যে তুমি চান্স পাবা না তাহলে কেউ তোমাকে চান্স পাওয়াতে পারবে না এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর সবচেয়ে বড় কথা আমরাও চাই তুমিও বিশ্বাস রেখো যে তোমার ভাগ্যে যেটা সেটি হবে সোর্সটা অবশ্যই উত্তম প্রতিদান দেবে তোমাকে যদি তুমি পরিশ্রম করে থাকো তাহলে এটা মূল্য পাওয়া যাবে আচ্ছা আমরা একটা জায়গায় বোধহয় একটু করে গেছি সেটা হচ্ছে যে যে যারা সেক্ষেত্রে তোমরা আমি বলবো যে তোমাদের যে সাবজেক্ট গুলো ভালো পড়া আছে যেমন কেউ যদি বুয়েট হয় তাহলে তার অবশ্যই কেমিস্ট্রি আর ফিজিক্স ভালো পড়া আছে ইংলিশ ভালো পড়া আছে তো তোমার উচিত হবে কেমিস্ট্রি ফিজিক্স ইংলিশ আগে দাগে ফেলে দাগে ফেলে তুমি চেষ্টা করো ফিফটি পার্সেন্ট নাম্বার তোলার যে আমি কেমিস্ট্রি ফিজিক্স ইংলিশ এগুলো দিয়ে আমি চেষ্টা করি যত পঞ্চাশের কাছাকাছি যাওয়া যায় ফিফটির কাছাকাছি যাওয়া যায় তাই না তাহলে কি হবে তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে নাম্বার কি হয়ে গেল নাম্বারটা আমার আগে গেল অনেকটা ঠিক আছে দেন আমি কি করলাম আমার বায়োলজি বা আমার যে সাধারণ জ্ঞান এগুলো হয়তো একটু কম পড়া হয় তাই না এগুলো কম পড়া হলে এগুলো আমরা কি করলাম এগুলো আমরা ক্লাসটার দিকে তুমি দেখালাম তখন হয়তো তোমার প্রিপারেশনটা একটা চান্স থাকবে এটা কিন্তু একটা অপশন আচ্ছা আমি অনেক কথা বলে গেলাম ঠিক আছে আমার মনে হয় যে স্টুডেন্ট আসুন আপনার কথা শোনার জন্য জয়েন করছে এত লম্বা সময় ধরে ওরা আছে বলছে ভাই রেকর্ড থাকবে না পেজে হ্যাঁ এটা সব সময় রেকর্ড থাকবে তুমি যে কোনো সময় গিয়ে এই
তো আমি যেটা ভাইয়ের সাথে বলি যে আসলে শেষ সময় আছে ভাই ওই যে নন ইঞ্জিনিয়ারিং যারা নন মেডিকেল ওদের যে কথাটা বলতেছিলাম ওই যে একটু অ্যাড করে নিতে পারি যারা তোমরা এতদিন ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্য প্রিপারেশন নিশ্চয় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য প্রিপারেশন নিশ্চয় সামনে পরীক্ষা আছে বাট আমার মনে হয় যে মেডিকেল আসলে সবাই পরীক্ষা দেয় হ্যাঁ এখানে একাত্তর হাজার পরীক্ষার্থী তোমরা আসো হয়তো তোমার মেডিকেল ফার্স্ট চয়েস ছিল না বাট এখন অনেকের জন্যই আমার মনে হয় এটা একটা চান্স নেওয়া উচিত কারণ তোমাদের অনেকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর এক্সাম শেষ হয়ে গেছে হ্যাঁ তুমি হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরীক্ষা তো সবাই দিচ্ছ না এটাই বাস্তবতা হ্যাঁ বুয়েটের পরীক্ষা সবাই দিচ্ছে না যেহেতু দিচ্ছ না আমার মনে হয় মেডিকেলের জন্য একটা চান্স নিতে পারো কারণ আলটিমেটলি যে প্রশ্নটা যে জায়গা থেকে হবে সেটা তোমার পড়া বই তুমি ঢাকা ভার্সিটির জন্য পড়ো আর তুমি যে মেডিকেলের জন্যই পড়ো বায়োলজি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি তোমার পড়া থেকে প্রশ্ন আসবে হয়তো একটু প্র্যাকটিসটা ঠিক করে নিতে হবে কোশ্চেনের ধরনটার সাথে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এডু হবে তরফ থেকে আমার যে সাজেশনটা থাকবে যে এখানে মেডিডিয়ামের খুব ভালো কিছু মডেল টেস্ট আছে তোমরা এডু হাইভ ডট কম ডট বিডি অথবা গুগল প্লে স্টোর যাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে ওখানে প্লে স্টোর গিয়ে এডু হাইভ লিখলেই আমাদের অ্যাপটা পাবা সো অ্যাপটা ডাউনলোড করলেই সেখানে মেডিডিয়ামের কোর্সগুলো পাবা সেখানে খুব পরীক্ষাগুলো আছে তো তোমার ওই পরীক্ষাগুলো খুব সহজে এখনই দিয়ে সাথে সাথে রেজাল্ট পেয়ে যাবা মেরিট লিস্ট পেয়ে যাবা ইনস্ট্যান্টলি কারেক্ট উত্তর কারেক্ট অপশনগুলো দেখতে পারবা সঠিক উত্তর কোনটা তো তুমি কোশ্চেন ধরনটার সাথে তোমার একটা ভালো প্র্যাকটিস হয়ে যাবে আর এই প্র্যাকটিসটা হয়ে গেলে আমার মনে হয় তোমার যেহেতু অলরেডি পড়া আছে আমার মনে হয় যে ইউ ক্যান গেট এ চান্স সো সেটা তোমাকে অনেক হেল্প করবে যারা অলরেডি মেডিকেলের প্রিপারেশন নিচ্ছ তারাও হয়তো অলরেডি কোনো একটা কোচিংয়ের মডেল টেস্ট করছো তাদের জন্য এখানে অনেকগুলো অপশন আছে মেডিডিয়ামেরগুলোও আছে সো আমার মনে হয় মেডিডিয়াম এক্সামগুলো তোমরা দেখতে পারো দ্যাট উইল হেল্প ইউ এ লট শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতিগুলো যে এখন তো যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তত নতুন পড়ার চেয়ে ভুলগুলো ভুলগুলো কমে যাবে ভুলটা হয় টাইমটা টাইমটা শিখতে হবে ম্যানেজমেন্টটা শিখতে হবে সো এই জায়গাটা মনে হয় অনেক ইম্প্রুভ হবে আর ভাইয়া মাঝখানে একটা কথা বলছেন যে দিস ইজ নট দ্য এন্ড সো মেডিকেল পরীক্ষাটা আসলে শেষ না এটা আসলে অনেকের জন্য শুরু সো এরপরে এখানে না হলেও এমন না যে এটাই তোমার কেরিয়ারের জন্য শেষ অবশ্যই তোমার চেষ্টা থাকবে মেডিকেলে চান্স পাওয়া তারপর যদি কোনো কারণে ছুটে যায় বা পরীক্ষা অনেক কারণে খারাপ হতে পারে আনএক্সপেক্টেড রিজনে হতে পারে তুমি অনেক ভালো মেধাবী নিজের উপর রাস্তাটা হারাইও না কনফিডেন্সটা রাখো সামনে অনেকগুলো পরীক্ষা আছে সেগুলো তো ভালো হবে তোমার যদি প্রিপারেশন একটার জন্য নিয়েছো একটা না একটা ভালো হবেই আশা করি আমরা ঠিক আছে সো আমাদের তরফ থেকে এডু হাইভের তরফ থেকে তোমাদের জন্য খুবই শুভ কামনা ভাইয়া যেটা বলছিলেন যে শুভ সন্ধ্যা শুভ কামনাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য তো তোমাদের জন্য শুভ কামনা যে তোমাদের ভর্তি পরীক্ষা ভালো হবে এবং আমরা হয়তো তোমাদের মাধ্য থেকে অনেক ভালো ভালো ডাক্তার এবং ভবিষ্যৎ অনেক বড় বড় অফিসার দেখতে পারবো যেটা দেশ এবং সমাজের সবার উন্নতি হবে অবশ্যই আপনার তরফ থেকে ওদের যদি শুভকামনা অবশ্যই এগারো তারিখে তোমারই জয় হবে মেরিডিম তোমার সঙ্গে ছিল এডু হাইভ তোমার সঙ্গে ছিল আমরাও থাকবো আছি থাকবো ইনশাল্লাহ সামনে থাকবো এবং আমরা সামনে চাই তোমার তোমার সফল মুখটা আমরা দেখতে চাই শেষ মুহূর্তে কয়েকটা কোয়েশন আছে অনেক হ্যাঁ এখন শেষের দিকে এখন কোয়েশন চলে আসছে তারপর আমি মনে করি লিখন ভাই আপনার অ্যান্টিবায়োটিক বই দেওয়ার কথা ছিল আই থিঙ্ক ওটা পেয়ে যাবার তোমরা ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করো হ্যাঁ ভাইয়া ক্লাস অনেক ভালো ছিল থ্যাংক ইউ আর লিখন ভাই সবার ঠিক আছে তারপর এখানে হৃদয় লিখেছে অফকোর্স লিখন ভাইয়া সো আই জয়েন আগাম অ্যাডভাইস তারপর অ্যান্টিবায়োটিক বই হ্যাঁ পেয়ে যাওয়া ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ রেখে একজন লিখছে ইয়াসিন যে ভাইয়া চিটাগাং ইউনিভার্সিটি নিয়ে কিছু বলেন হ্যাঁ আমরা চিটাগাং ইউনিভার্সিটি নিয়ে আজকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা যাব না বাট তুমি এডু হয়ে গেলে চিটাং ইউনিভার্সিটির জন্য বেশ কিছু মডেল টেস্ট পাবা আর আমরা চিটাং ইউনিভার্সিটি অন্যান্য ইউনিভার্সিটির প্রিপারেশন নিয়েও অন্য ভাইয়ারা আসবে তোমরা এডু হবের সাথে থেকেও আমরা এরকম প্রায় লাইভ করব যাতে তোমাদের ভর্তি পরীক্ষাগুলো নিয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা আমাদের এখান থেকে পেতে পারো সো থ্যাংকস থ্যাংক ইউ এভরি ওয়ান ফর জয়নিং এবং আমরা মেডিকেল নেওয়ার সামনে আরও আমাদের কিছু পরিকল্পনা আছে তুমি এডু হাইভ পেজটা লাইক দিয়ে এটাকে আসলে তুমি ফলোর মধ্যে ফলো করো আমরা টাইম টু টাইম তোমাদেরকে পোস্টের মাধ্যমে জানাই দিব আমাদের আরও কিছু সামনে প্রোগ্রাম আসবে মেডিকেলের প্রস্তুতি নিয়ে তো লিখুন ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ যোগাযোগ করতে পারো